দর্শক আর এফ এল সেট বাই প্লেট এডিশনে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুল উদা প্লেট এডিশনের আজকের বিষয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আর এই জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও সাবেক সাংসদ নাজমা আক্তার এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা প্রথমে নাজমা বাবা আপনার কাছে যাব একটু আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কেমন হবে বলে আপনি মনে করছেন জমবে কি আপনাদের কার্যকলাপ কীরকম চলছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে সাইফুল ভাই আমি আপনার বক আপনি যে প্রশ্ন করেছেন উত্তর দেওয়ার প্রথমে আমি একটু কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে মার্চ মাস মহান স্বাধীনতার মাস আপনারা জানেন যে এই মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখ দিবাগত রাতে রাত বারোটা ত্রিশ মিনিটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করেছিলেন এবং এই রাত থেকেই পাখানাদার বাহিনী আমাদের সাধারণ নিরস্ত মানুষের উপর হামলা করেছিল এবং এই সময় থেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এই সময় মুক্তিযুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন যারা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন এবং যে সকল মা বোনেরা তাদের সম্ভ্রম হানিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনার কথা বলতে চাই মানে উত্তর দিতে চাই সেটি হচ্ছে আপনি বলেছেন যে ইলেকশন কি জমে উঠেছে কি না আপনি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন ইলেকশন মানে অসম্ভব রকমের জমে উঠেছে মানে পুরো দমে জমে ওঠার পথে এখন আমি যেটা আসার সময় একটা নিউজ দেখলাম যে বিএনপি এই নির্বাচনে আসবেন আমি শুনলাম ওনাদের একজন বিএনপির একজন সিনিয়র নেতা আজকে ওনাদের একটা আলোচনা সভা ছিল সম্ভবত প্রেস ক্লাবে সেখানে তারা বলেছেন এবং ইতিমধ্যেই বিএনপির নেতৃবৃন্দ ঢাকা মহানগর থেকে এবং চিটাগাং মহানগর থেকে তারা মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছেন তার মানে এটা আমাদের জন্য একটা আসা আসার কথা বিএনপি নির্বাচনে আসছে তাছাড়া অন্যান্য সব দলের পক্ষ থেকে কিন্তু সবাই মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করছে তো এটা তো আমাদের জন্য এই সময়ে একটা চরম আসার কথা এবং আমি যদি বিএনপি নির্বাচনে আসে সত্যিকার অর্থেই আসে এবং গণতন্ত্রের উত্তরণ গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা তারা যদি রক্ষা করতে চায় বাংলাদেশে তাহলে তারা নির্বাচন আসবে এবং পার্টিসিপেট করবে এবং তারা যে আশঙ্কা করছে যে নির্বাচন নিরপেক্ষ যদি হয় তারা জিতবে কিন্তু নিরপেক্ষ কি সংজ্ঞাটা কি এই যে আমি জিতলে নিরপেক্ষ হবে হারলে নিরপেক্ষ হবে না আমি এই আপনার মাধ্যমে এই এস এ টিভির মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আমি বলতে চাই আমি আশা করছি বাংলাদেশের এই যে সিটি কর্পোরেশন দুইটি বৃহৎ সিটি কর্পোরেশন চিটাগাং এবং ঢাকার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটি অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে হবে আমি সকল পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন যারা অংশগ্রহণ করবেন সবাইকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সবচেয়ে আসার কথা হলো বিএনপি আসছে আচ্ছা না আপনি বললেন যে পুরো দমে জমে উঠেছে কিন্তু আমরা যে ঢাকা শহরে দেখছি যে পোস্টার হয় আওয়ামী লীগ ক্যান্ডিডেট বা বিদ্রোহী আওয়ামী লীগ ক্যান্ডিডেট এখন পর্যন্ত আমরা অন্য কোনো দলের কোনো পোস্টার বা ইয়ে এরকম দেখছি না আপনি কি ভিত্তিতে বললেন যে জমে উঠলো না অ্যান্ড পোস্টার আওয়ামী লীগ তো নির্বাচনমুখী দল আপনি এটা জানেন যে আওয়ামী লীগ সবসময় নির্বাচনমুখী দল স্বাধীনতার পর থেকে যত ইলেকশন হয়েছে সব ইলেকশনে আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেট করেছে এবং উনিশশো সালের পনেরো আগস্টের আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করার পরেও যে আমাদের নিশ্চিন্ন করার যে চেষ্টা করা হয়েছিল তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সকল ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে জাতীয় নির্বাচন হোক সব নির্বাচন এবং নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা পছন্দ করে তারা উচ্চমুখর পরিবেশে নির্বাচন করতে চায় বিধায় তারা হয়তো আগে থেকেই এটা মাঠে নেমেছে নির্বাচনের জন্য অনেকে হয়তো এখনও হয়তো কেউ কেউ হয়তো সাই ফিল করছে যেমন বিএনপি সাই ফিল করছে আসবে কি আসবে না অন্য অন্য দল কে দাঁড়াবে তাদের তো ক্যান্ডিডেট ঠিক ছিল না কিন্তু আমি মনে করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন যে উনি আগেই নির্বাচনের আগে আমাদের ক্যান্ডিডেট যারা হবে তাদেরকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে একটা সমর্থন দিয়েছেন তো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা তো একটু এগিয়ে আছি এটা বলা চলে তো এটাও তো নির্বাচনের একটা পার্ট এটাও তো মানে নির্বাচনের যে উৎসব উৎসবের একটা পার্ট যে নির্বা এখন আপনাকে দেখতে হবে যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বা আওয়ামী লীগ নির্বাচনের যে আচরণবিধি আছে সেগুলি মানছে কি না সেগুলি যদি ভাইলট করে আমি অবশ্যই নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করব যারা ভাইলট করবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে রুমিন ফারহানা 
বিএনপি নাজমাবা বললেন যে বিএনপি নাকি মনোনয়নপত্র কিনছে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো রিপোর্ট আসে নাই যদিও বিএনপি বা বিশ দল আজকে স্বাধীনতা দিবসে আলোচনা করেছে তার মানে তার একটা পলিটি অনেক দিন পরে আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি দেখলাম আজকে প্রেস ক্লাব একটা ইয়ে হয়েছিল তার মানে কি বিএনপি ইজ কামিং ব্যাক টু ফর্ম আমি শুরুতেই বলতে চাই যে বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্র এসে বিএনপির হাত ধরে নব্বইয়ের স্বৈরাচার পতন হয়েছে আপোষহীন নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরে এবং খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি আজকে আমি বলি বেগম জিয়া বাংলাদেশের একমাত্র নেত্রী যিনি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তেইশটি আসন থেকে বিভিন্ন সময় নির্বাচন করেছে এবং একমাত্র নেত্রী যিনি জীবনে কোনো দিন পরাজিত হননি কোনো আসনে পরাজিত হননি তো ওনাকে আমি বলবো বাংলাদেশের এত জনপ্রিয় নেতা এসেছে কিনা আমি জানি না যে কোনো আসনেই উনি কখনো পরাজিত হননি তো ওনাকে যখন জঙ্গি নেত্রী বা এরকম আগুন নেত্রী বলা হয় তখন আমরা দুঃখ পাই যে তাহলে কি বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই জঙ্গি সমর্থক আচ্ছা তো আমরা সেকেন্ড আপনার প্রশ্নে আসি সেকেন্ড ফেজে আমাদের লাস্ট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটা হয়েছিল দু সালে এবং নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী আমাদের পেন্ডিং নির্বাচন কিন্তু ছিল দু সালে যেটা যে কোনো কারণে হোক হয়নি পরে দেখেছি দু হাজার দশে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এগারোতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বারোতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু কখনোই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটা কিন্তু সরকার কন্ডাক্ট করতে পারেননি এখন নির্বাচন নিয়ে যখন কথা হচ্ছে দেশ এমন একটা ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে দেশে এখন একটি অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে এবং আমাদের আপনি যদি পত্রপত্রিকা দেখেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীও কিন্তু বলেছেন এটা একটা জাতীয় সংকট এবং বিএনপি নেত্রী এবং বিশ দলীয় জোটে যিনি নেত্রী যিনি আমাদের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে এটা একটি রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংকট তো এরকম একটা অবস্থায় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেওয়াটা হঠাৎ করে অনেকের মনে কিন্তু আসলে অনেক রকম প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যে এত দিনের পেন্ডিং নির্বাচন দেশের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে কেন হঠাৎ করে আসছে এবং সবচেয়ে মজার কথা যে ওনাদের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি বিশেষ দূত হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব উনি কিছুদিন আগে দেখানোর স্টেটমেন্ট করেছেন যে দেশে এখন যে অবস্থা ঘরে থাকলে খুন বাইরে গেলে গুম এবং গুমের কথার সূত্র ধরে আমি বলি আপনি আজকে পত্রিকায় দেখেছেন কিনা জানি না বিএনএফ বলে একটা পার্টি ওনারা উত্তর এবং দক্ষিণ দুটাতে দুটন দুজন করে ওনারা প্রার্থী দিচ্ছেন এবং ওনারা একদম ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন যে একজন গুম হলে যেন আরেকজন কন্টেস্ট করতে পারে সেজন্য ওনারা দুটো দুটো করে প্রার্থী দিচ্ছেন এখন দেশের এই অবস্থায় গুমটা এমন হয়ে গেছে যে এটা একটা স্বাভাবিক এটা হবে এটা হতেই পারে সুতরাং আমার উত্তরে দুজন প্রার্থী থাকবে দক্ষিণে দুজন এইরকম যখন দেশের অবস্থা তখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেওয়াটা কতটা যৌক্তিক বা ঠিক এটার গুঁড়ো উদ্দেশ্যটা কি কেন এটা কি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে নেওয়ার জন্য বা আওয়ামী লীগ কি প্রথমে ভেবেছিল যে বিএনপি নির্বাচনে আসবে না বিএনপি এখনও আসবে সেটা আমি বলছি না এটা বিএনপির নীতি নির্ধারকরাই নির্ধারণ করবেন বিএনপি চেয়ারপারসেন ঠিক করবেন তার স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বারদের সঙ্গে বসে নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে বসে যে বিএনপি নির্বাচনে যাবে কিনা আপনার যেটা বলছিলেন যে নমিনেশন পেপার কিনেছে আমার আমার কাছে আসলে এরকম কোনো তথ্য নেই আমি জানি না তো সেজন্য আমি বলতে পারছি না বিএনপি জেলে বসেই কিনেছে তো বিএনপি নির্বাচনে আসবে কি আসবে না এটা সময়ই বলবে কিন্তু বিএনপি যদি নির্বাচনে যেতে চায় তাহলে কিছু বিষয় কিন্তু বিএনপিকে আমার মনে হয় যেটা আমার ব্যক্তিগত মত মাথায় রাখতে হবে তার এক নম্বরটাই হচ্ছে যে চেয়ারপারসনের যে গ্রেফতারি পরোয়ানা এখন জারি আছে এটা প্রত্যাহার করতে হবে এবং আমি মনে করি চেয়ারপারসনের সাথে তার দলের কোনো নেতাকর্মী কিন্তু সহজভাবে দেখা করতে পারছে না যারাই ওখানে যায় তাদেরকে খাতায় নাম লিখতে হয় অ্যারেস্ট হয়ে যায় এক ধরনের ভয় ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে দুই হচ্ছে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হলে আমাদের দলের যে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব তিনি সহ যে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছেন যাদের নামে বিশটা পঁচিশটা তিরিশটা থেকে শুরু করে একশো দশটা পর্যন্ত মামলা আছে আলাল সাহেবের নামে একশো দশটা আছে যেন বললাম তো ওনাদের আসলে বেইলে হোক বা যেভাবেই হোক ওনাদেরকে বার করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে নাহলে নির্বাচনটা আসলে কাদের নিয়ে হবে কারা এখানে প্রচারণায় অংশ নেবেন কারা নীতি নির্ধারণ করবেন বেগম জিয়া কার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন যে আসলে উনি কি করতে যাচ্ছেন ওনার চারপাশে তো কেউ নাই ওনাকে তো এক ঘরে করে ফেলা হয়েছে তৃতীয়ত হচ্ছে বিএনপি এবং তার জোট যেটা তাদেরকে প্রকাশ্যে সভা সমাবেশ মিছিল এবং তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে নির্বাচনী প্রচারণায় যাওয়া মাত্রই যদি ধরার একটা সুযোগ পেয়ে যায় সরকার ওই তো পাওয়া গেছে এই যে বেরিয়েছে ঘর থেকে এরকম একটা ভীতিকর পরিস্থিতিতে বিএনপি আসলে নির্বাচনে কতটা লেভেল পেয়িং ফিল্ড পাবে সেটা নিয়ে কিন্তু আমার 
সন্দেহ আছে সুতরাং এই বিষয়গুলো যদি বিএনপি মাথায় রেখে নির্বাচনে যায় দ্যাট ইজ ফাইন এবং আরেকটা বিষয় যেটা যে অব্যাহতভাবে কিন্তু গণগ্রেফতার চলছে গুম চলছে আপনারা জানেন সালাউদ্দিন সাহেব আমাদের যুগ্ম মহাসচিব বিএনপির উনি আজকে চোদ্দ দিন ধরে ওনার কোনো খবর নেই এবং খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা শুনি যে গুলশান অফিসের আট বস্তা ময়লার সাথে ওনাকে কোথায় দেওয়া হয়েছে দেখো তখন ব্যথিত হই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আওয়ামী লীগের না উনি তো আমাদের সবার উনি আমাদের সবার শেষ আশ্রয়স্থল শেষ ভরসাস্থল উনি যখন এ কথা বলেন তখন আমরা আসলে সেই কি হয়ে যাই তো এই সমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে যদি বিএনপি মনে করে তারা নির্বাচনে যাবে নিশ্চয়ই বিএনপি একটি নির্বাচনমুখী দল বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল বিএনপি সেভাবেই তার সিদ্ধান্ত নেবে নাজবা আপা আমরা এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হওয়ার আগে থেকেই শুনছি যে সবাই ক্লিন ইমেজের ক্যান্ডিডেট খুঁজ খুঁজছে মানে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা আছে তারা এমন একটা ক্যান্ডিডেট চাচ্ছে যার ইমেজটা খুব ক্লিন থাকে আমরা কি পাবো এরকম ক্লিন ইমেজের ক্যান্ডিডেট আওয়ামী লীগের না আপনি তো ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছেন যে আওয়ামী লীগ যে দুজন ক্যান্ডিডেট সমর্থন দিয়েছে আওয়ামী লীগ যাদেরকে তারা নিশ্চয় ক্লিন ইমেজের এটা সবাই বলবে কারণ এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং এখন যে সাধারণ মানুষ যেটা চায় সবাই কিন্তু ওই ধরনের যারা যাদের যাদেরকে নিয়ে বিতর্ক আছে বা যারা দাঁড়ালে জনগণের সমর্থন পাবে না প্রতিটি দলই চায় যে তাদেরকে অ্যাভয়েড করে তাদের অনেক সময় অনেকের আছে দেখেন রাজনীতিতে অনেক অবদান কিন্তু ওই রাজনীতি করতে গিয়ে নানান কারণে তারা হয়তো কিছু কিছু বিষয় বিতর্কিত হয়ে গিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কিন্তু স্যাক্রিফাইস করেই আমাদেরকে সবাইকে ক্লিন ইমেজের লোকই খুঁজতে হয় তবে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অবশ্যই হতে হবে এবং আমাদের ভাবাপন্ন হতে হবে আমাদের যে দুজন ক্যান্ডিডেট ঢাকাতে এবং চিটাঙে একজন এই তিনজনকে আমরা ঠিক করেছি আপনারা ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন তাদের পার্সোনাল ইতিহাস বলেন বা তাদের ব্যক্তিগত জীবন বলেন বা পলিটিক্যাল ইমেজ পলিটিক্যাল ইমেজ বা ব্যবসায়ী ইমেজ যাই বলেন না কেন অনেক বেশি ভালো আমরা সেটা মনে করি এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের দেশের জনগণ তাদেরকে সাপোর্ট করবে আমি আপার কিছু কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে ওনরা তো সবসময় গণতান্ত্রিক দল বলে সন্দেহই নাই গণতন্ত্রের হত্যা করে যদিও সেই দলের জন্ম হয়েছিল কিন্তু এক সময়ে তারা গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক পথে ফিরে এসেছিল এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু গণতান্ত্রিক হয়ে অন্য দল যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারে সেই জন্য কিন্তু অন্য দলকে নিশ্চিন্ন করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সকল দল মাঠে থাকবে রাজনীতি করবে গণতান্ত্রিক পন্থায় কিন্তু তারা অগণতান্ত্রিকভাবে বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক দলকে খণ্ড বিখণ্ড করেছিল এবং আমাদেরকে তো নিশ্চিন্ন করার জন্য আমাদের জাতির জনককে সহ হত্যা করেছে এবং জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনাকে বারবার হত্যা করার চেষ্টা করেছে একুশে আগস্টের মতো ঘটনাও তারা ঘটানোর চেষ্টা করেছে সেটা আমরা জানি এবং তারা আর্মিদের মধ্যে অনেক কু করেছেন তারা গণতান্ত্রিক দল ষোলো বার না আঠারো বার কু করেছেন উনিশ বার কু কু সময়ে জিয়ার রহমান সাহেব নিজেই মারা গিয়েছেন এটা খুবই দুঃখজনক এটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক দল ওনরা উর্দু পড়ে ক্ষমতা এসেছিলেন বন্দুকের জোরে ক্ষমতা এসেছিলেন তারপরে ওনরা গণতান্ত্রিক দল তারপরে ঠিক আছে গণতান্ত্রিক দল আমার মেনে পারি কিন্তু বর্তমানে ওনরা কি করছেন ওনাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক দল গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে কিন্তু ওনাদের আন্দোলনগুলি কি গণতান্ত্রিক হচ্ছে পুরা জঙ্গি আন্দোলন এই যে কটাক্ষ করে বলা হলো জঙ্গি নেত্রী কেন বলে মানুষের কর্মের জন্য তার উপাধি হয় কর্মর কর্মের ফলে হচ্ছে উপাধি দেয় জনগণ যাকে উপাধি দেয় এখন আপনি জঙ্গিদের নেতৃত্ব দিবেন জঙ্গিদেরকে দিয়ে মানুষ হত্যা করাবেন জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারবেন এবং আপনার ডিক্লারেশন আপনি দিচ্ছেন হরতাল অবরোধ ডিক্লারেশন সাথে সাথে মানুষ খুন হচ্ছে এবং উনি হয়তো আমার পরের বক্তৃতা হয়তো বলবে এটা কারা করছে কেউ জানে না কিন্তু ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ আছে তথ্য প্রমাণ আছে আপনারা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আপনারা জানেন সবসময় ধরা পড়ছে ছাত্র শিবির জামাত ইসলামের লোক অথবা বিএনপির লোক অথবা তাদের সাথে তারা যারা সহযোগী সংগঠন আছে যে জঙ্গি সংগঠন তারা করছে এবং ইতিমধ্যে আপনারা কালকে নিউজ পেপারে দেখেছেন যে বাংলা চিটাঙে যে জঙ্গি ধরা পড়েছে জেএমবি ধরা পড়েছে তারা বলেছে তারা আলাদা আইএসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তারা বাংলাদেশে আলাদা একটি রাষ্ট্র করতে চায় হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে কারা আছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তো আছেই সাথে জামাত ইসলাম আছে ছাত্র শিবির আছে আবার ছাত্র শিবির হচ্ছে বিএনপির হচ্ছে বিশ দলীয় ঐক্যজোটের প্রধান শরিক দল 
এবং তারা ডিক্লেয়ার করছে ছাত্র শিবির বেশিরভাগ ছাত্র মানে জামাত ইসলাম তাদের আন্দোলনকে সফল করছে সফলতার পাল্লা এত ভারী হচ্ছে যে প্রতিদিন আপনি যদি কতদিন হবে দুই মাসের উপরে হয়ে গেছে গড়ে আপনি দুই দুইজন বা তিনজন করে ধরতে পারেন মানুষ হত্যা করা হচ্ছে এখন গুণ আর খুনের কথা বলেছেন হয়তো গুমের কথা কিংবা উনি হয়তো বলবেন ক্রস ফায়ারের কথা কিন্তু যারা মানুষকে হত্যা করছে পেট্রোল পোমা পড়ে এবং তাদেরকে ধরতে গিয়ে যদি পুলিশের হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর বাহিনীর হাতে কেউ নিহত হয় সেটাও খুব দুঃখজনক কিন্তু তারা নিহত হচ্ছে সেটিও তো তাদের কারণে কারণ তারা তাদেরকে জঙ্গির প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে মাঠে নামিয়েছে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মানুষ হত্যা করার জন্য আর মানুষ হত্যা করতে গিয়ে তারা নিজেরাই হত্যার শিকার হচ্ছে এটাও অত্যন্ত দুঃখজনক কারণ আমরা চাই না আমাদের দেশের ইয়াং সমাজ এইভাবে আমি যখন একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখি সেটা যে দলেরই হোক না কেন সেটা হোক না শিবিরের তারপরও কিন্তু আমাকে এটা খুবই বেদনা বেদনা দেয় একটা সন্তান সে মায়ের সন্তান রাস্তায় পড়ে আছে হয়তো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আছে কিংবা পেট্রোল বোমায় নিহত বার্ন ইউনিটে কাতরাচ্ছে আমি কোনো মৃত্যুকেই সমর্থন করি না धारणा कर हड़ताल कर्मसूची थकबे ना जदि अवरोध चलो हाँ तो धारणा करब जो बीस दल एक इलेक्शन मुखी हो ना तो अपना आगे बोले बीस दल एक गणतानिक दल सूतरा ता सब समय निवाचनमुखी কিন্তু নির্বাচনে যেতে হলে তার যে প্রি কন্ডিশনগুলো সেগুলো আমি কিন্তু আমার আগের ব্রেকের আগে আপনাকে বলেছি আমি আসছি আপনার প্রশ্নে আমি আপা কিছু কথা রেইজ করেছেন যেগুলো বোধ হয় একটু উত্তর দাবি করে ওনারা সবসময় একুশ একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার কথা বলে থাকেন আমি একটা কথা বলি হিস্ট্রি রিপিটস ইতিহাস কিন্তু বারবার ফিরে ফিরে আসে ওনাদের সময় যখন রমনা বটমূলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে যখন উদিচির প্রোগ্রামে ঘটেছে যখন সিপিবির মিটিংয়ে হয়েছে তখন যদি তার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার হতো তাহলে হয়তো বা হয়তো বা একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা হতো না কিন্তু তারপরে আমি বলছি একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনা আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি এটাকে কোনোভাবেই সমর্থন আসলে করা যায় না যা ঘটেছে খুব খারাপ হয়েছে কিন্তু আবারও সেই কথা আসছে হিস্ট্রি রিপিচ ওনারা বলছেন যে আজকে যে নাশকতা হচ্ছে এটা বিএনপি এবং জামাত বা বিশ জোটের একটা কর্মসূচি আমি ওনাকে বিনীতভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই উনি যদি আমি ডেট সহ আমার কাছে আছে চাইলে আমি দিয়ে দেব কারণ বহু অনুষ্ঠানে আমি বলেছি যুগান্তর বাংলাদেশ প্রতিদিন নিউ এজ মানব জমিন এমনকি প্রথম আলোতেও এসছে যে যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের কর্মীরা পেট্রোল বোমা সহ ধরা পড়েছে এখন কথা হচ্ছে যে বিএনপি কে তো ওনারা বলছেন আন্দোলনে আছে এবং বিএনপি করবে এটা তারা ধরেই নিচ্ছেন আমার প্রশ্ন খুব বিনীত প্রশ্ন যুবলীগ বা ছাত্রলীগের একটি ছেলেরও তো পেট্রোল বোমা সহ ধরা পড়বার কোনো যুক্তি নাই এটা তাহলে কেন ধরা পড়ে নাই এটা আপনাদের বানানো গল্প এটা আমি খুব পত্রিকা মেট আমার মনে হয় বলবেন আপা আমার মনে হয় আপা আমি পত্রিকা চাইলে আমি ডেট সহ আপনাকে দিয়ে দেব আমি একদম অডিয়েন্স কে বলছি আমার কাছে ডেট সহ আছে আমি বহু টক শোতে এটা বলেছি সেই জন্য রিপিটেশন হচ্ছে বলে বারবার আমি বলছি না আর পত্রিকার নামগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি মানুষ কিন্তু এটা নিয়ে হাসে এই কথাগুলি বললে তো এটা তারা কেন করছে করছে এই কারণেই যে তারা বিএনপি বা বিশ দলীয় জোট কে দেখাতে যাচ্ছে একটা জঙ্গি সংগঠন যাতে তাদের সাথে আলোচনায় বা সমঝোতায় যাওয়ার কোনো উইসু তাদের সামনে না আসে এবং এই আলোচনা বা সমঝোতায় যাওয়ার কথা যখন আসবে তখনই কিন্তু যে বিতর্কিত এবং যে হাস্যকর তামাশার নির্বাচন হয়ে গেছে পাঁচই জানুয়ারি সেই নির্বাচনটাকে বাতিল করে তাদেরকে একটা নতুন নির্বাচন দিতে হবে এবং আওয়ামী লীগ খুব ভালোভাবে জানে যদি একটা নতুন নির্বাচন তারা দেয় তাহলে তারা দশটা আসনও পাবে কিনা সংসদে এটা নিয়ে তারা নিজেরাই 
সন্দেহের মধ্যে আছে সুতরাং একটা আলোচনায় গিয়ে ঝামেলায় যাওয়া তো দরকার নেই তার চেয়ে অনেক সহজ বিএনপি কে একটি জঙ্গি সংগঠন আখ্যা দিয়ে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়া আরেকটা কথা আপা বলছিলেন যে একটা নতুন জঙ্গি সংগঠন শুরু হয়েছে আইএস স্টাইল মাস্টার প্ল্যান যেটা আজকে বাংলাদেশ প্রতিদিন একেবারে হেড নিউজে এসছে সেখানে উনি জামাত শিবিরের কথা বলছেন আমি বিনীতভাবে আপাকে বলছি ওখানে যে যে সংগঠনগুলোর কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে হারকাতুল জিহাদ হিজবুত তাহরির জেএমবি ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এখানে কোনো জামাত শিবিরের নামও নাই এখন কথা হচ্ছে যাই ঘটুক যত দোষ নন্দ ঘোষ যাই হোক ওর জামাত শিবিরই করছে এটা আসলে আমি বিনয়ের সাথে বলছি আপনি বাংলাদেশ প্রতিদিন মিলিয়ে নেবেন চব্বিশ আমি তিন দু হাজার পনেরো আমি আপনার করিনি আমি শেষ করি গুমের কথা আসছিল আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করি আমাদের ইলিয়াস আলী সাহেব কোথায় আমাদের চৌধুরী আলম কোথায় আমাদের সালাউদ্দিন সাহেব কোথায় আমাদের পারভেজ সাহেব কোথায় আমাদের হিরু কোথায় আমাদের খোকন কোথায় আমাদের রয়্যাল কোথায় আমাদের প্রায় একশো নেতা কর্মীকে গত দু মাসের মধ্যে গুম করে ফেলা হয়েছে বিশ হাজারকে দু মাসে অ্যারেস্ট করেছে কারাগারে মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো গণতান্ত্রিক দল এই ধরনের ফ্যাসিস্ট আচরণ তেতাল্লিশ বছরে করে নাই বিএনপির উপর দিয়ে এখন যা যাচ্ছে বাংলাদেশের কোনো দলের উপর দিয়ে কোনো দিন এত বড় বিপর্যয় যায় নাই বিএনপি যে এখনো ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায় নাই সেটা হচ্ছে বিএনপির পেছনের জনগণের তীব্র সমর্থন ভালোবাসা এবং দলের প্রতি এই দলের নেতা কর্মীদের যে কমিটমেন্ট যে কারণে তারা গুলি খাচ্ছে পুলিশের যে কারণে তারা পঙ্গুত্ব বরণ করছে যে কারণে তারা গুম হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন আগে আমরা বলতাম স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই আমি বিনীতভাবে আজকে এই চ্যানেলের মাধ্যমে সবাইকে বলি আমরা স্বাভাবিক সৎকারের গ্যারান্টি চাই ভাই আমি শুধু জানতে চাই আমার ভাই আমার বাবা বা আমার স্বামীর কবরটা ওখানে আমি সেখানে জিয়ারত করতে চাই আমি তার কবরটা কোথায় জানতে চাই বাংলাদেশের অবস্থা এতটাই খারাপ এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই কিন্তু আজকে আমাদের এই টেবিলে বসতে হবে আর যেহেতু আজকে আমাদের মূল বিষয়টা ছিল ইলেকশান আমি আবারও ইলেকশানে ফিরে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দু সালে যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল তামাশার নির্বাচন এবং তারপর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রথম দুটা ফেজে যখন দেখলো বিএনপি মানে ল্যান্ড স্লাইডিং ভিক্টরিতে যাচ্ছে তখন যে কারচুপিটা তারা করলো পুরো নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের এক ধরনের আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে এই আস্থাহীনতার বিষয়টি আজকে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ ইডব্লিউজি বলে একটা গ্রুপ আছে যারা কিছু প্রস্তাবনা নিয়ে এসে যদি এই নির্বাচনটাকে অবাধ সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ করতে চায় সিটি নির্বাচনটাকে তাহলে কিছু বিষয় আসলে আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনের মাথায় রাখা উচিত তার একটাই হচ্ছে সব প্রার্থীর সমান সুযোগ তার অর্থ কি আমরা জানি এটা কিন্তু একটি নির্দলীয় নির্বাচন কিন্তু তারপরে আমরা দেখছি দলীয় মনোনয়ন নিয়ে মারামারি আওয়ামী লীগের উত্তরে আনিসুল হক সেই সাথে কামাল আহমেদ মজুমদার দাঁড়িয়ে গেলেন যাই হোক কামাল আহমেদ মজুমদারকে তারপর থামানো হলো দক্ষিণে সাইদ খোকন এবং হাজি সেলিম এখনও মারামারি করে যাচ্ছে কে পাবে জানে না জানি না আজকে আবার কবরি ম্যাডাম কবরি দাঁড়িয়ে গেলেন উনিও উত্তরে নির্বাচন করতে চান এখন কথা হচ্ছে এটা নির্দলীয় চাইলে তো সবাই নির্বাচন করতে পারে অসুবিধাটা কোথায় প্রথমে তো দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নির্বাচনী বিধিমালা ভঙ্গ করে ফেলা হচ্ছে আরেকটা বিষয় আমি একটু বিনয়ের সাথে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা হঠাৎ দেখলাম পুলিশের আইজিপি নির্বাচন কমিশনারের সাথে জরুরি বৈঠক করলে এবং বললেন তিরিশ তারিখের মধ্যে ওনারা নির্বাচন চান তখন নির্বাচন সচিবকে জিজ্ঞেস করা হলো পুলিশের বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কি এক্তিয়ার আছে কি না এই ধরনের একটা ডেক্লারেশন দেওয়া যে অমুক তারিখের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে তো নির্বাচন সচিব বললেন না এরকম কোনো এক্তিয়ার তাদের নাই কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা দেখলাম যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কথা অনুযায়ী এই তিরিশ তারিখ অর্থাৎ তিরিশ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ আঠাশ তারিখে একটি নির্বাচনের দিন তড়িঘড়ি করে ধার্য করে দেওয়া হলো আচ্ছা যে কথাগুলো আমি বলছিলাম যে সব প্রার্থীর সমান সুযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে বিএনপির মনোনয়ন প্রাপ্তই বলি এখন নির্দলীয় যদিও নির্বাচন তারপরেও তো দলীয় মনোনয়ন হচ্ছে যেটা বাস্তবতা বাস্তবতা নিরিখেই বলি যে ওনারা যে প্রচারণা প্রচার প্রচারণা চালানোর যে সুযোগ পাচ্ছেন বিলবোর্ড দিচ্ছেন ফেস্টুন দিচ্ছেন জন ঘরে ঘরে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন সেই একই সুযোগ সমান সুযোগ বিএনপি যদি যদি কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দেয় তাহলে তাকে সেই একই সুযোগ কিন্তু দিতে হবে এবং নির্বাচনী কার্যক্রমে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি আবারও বলছি নির্বাচনী কার্যক্রমের প্রতিটি পদক্ষেপে কিন্তু পেশাগত যেই আচরণ স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আশা করি তা না হলে এই নির্বাচন কখনোই সফল নির্বাচন হবে না প্রার্থী এবং ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়টা এখানে খুব জরুরি কারণ দেখা যাচ্ছে বিএনপি বা জোটের প্রার্থী বা যারা গভর্নমেন্ট সাপোর্টার না তাদেরকে দেখা মাত্রই হয় পুলিশ 
ধরে ফেলে ধরে কি করে জানি না আর তাদেরকে আমরা পাই না অথবা তাদের পায়ে গুলি করে তাদেরকে পঙ্গু হাসপাতালে দিয়ে দেয় আমরা বার্ন ইউনিটের কথা বারবার বলি আমাদের কি একবারও পঙ্গু হাসপাতালের কথা মনে হয় না তবে আমি দুটোর তুলনা করছি না আমি আমার আমার অবস্থান ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত পরিষ্কার দুটোই নেককারজনক দুটোর প্রতি আমি আমার সমান ঘৃণা যাই আপনার কাছে আবার আসবো নাজমাপার আমরা আজকে দেখলাম যে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে দুই প্রার্থীর মধ্যে হুমকি ধামকি হয়ে গেল এই যদি অব নির্বাচনের আগেই অবস্থা হয় তাহলে নির্বাচনে অংশ নিতে গিয়ে কীরকম হবে এই সহিংসতা কি আমরা দেখব নাকি সুষ্ঠু হবে বলে আশা করেন আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব আমি আগে ব্যারিস্টার রুম্বি নাপার কিছু কথা আমি বলি উনি যে ওনাদের সবসময় একটি কিছু মানে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন একটি সবচেয়ে বড় জোকস সেটি হলো কি যে আওয়ামী লীগ বিএনপির নেত্রী হরতাল অবরোধ করছে আর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির কর্মীরা মাঠে নাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানুষ মারছে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য জনগণের আস্থা হারানোর জন্য এটি হচ্ছে ওনাদের দাবি এটি হচ্ছে বাংলাদেশে এবং এই এই মানে সমসাময়িক কালের যত বড় জোকস আছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় জোকস আমি একটি কয়েকটা উদাহরণ নাকি দিই এই যে লালবাগে ছাদ ছাপ কি বোমা বানানোর সময় ছাত্রদল বিস্ফোরণে ছাত্রদলের যা বাপির কবজি উড়ে গেছে আপনাদের সব মিডিয়াতে আমরা পড়েছি বগুড়ায় ককটেল নিক্ষেপের সময় দুই যুবদল নেতা জনগণের হাতে আটক এবং গণদোলাই দিয়ে পুলিশকে সোপর্দ করেছে মিরপুর বাংলা কলেজের সামনে পেট্রোল বোমাসহ ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার রাজশাহীতে শিবিরের নেতা ট্রাকে বোমা মারার সময় বোমায় ট্রাকে পিষ্ট হয়ে নিহত চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডে ট্রাকে বোমা নিক্ষেপ করতে গিয়ে শিবির কর্মী নিহত মহাখালীতে একশো তিরিশ বোমাসহ শিবির নেতা আটক কয়েকজন শিবির নেতা আচ্ছা তারপরে আছে এই যে দু এক দিনের ঘটনা যে বিশটি পেট্রোল বোমাসহ ছাত্রদলের জাহাং কি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মিনান কালতি গ্রেপ্তার এটা আপনাদের মিডিয়াতে আমরা পেয়েছি সবাই জানে চট্টগ্রামের তেল শোধনাগার উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্তের সময় শিবিরের দশজন গ্রেপ্তার সবাই জানে কিন্তু আরও ঘটনা আছে আপনার গতকালও দেখেছেন শিবিরে ধরা পড়েছে বিএনপির নেতারা মারতে গিয়ে ধরা পড়েছে এখন প্রতিদিন যদি ওনরা বলে যে এটা ছাত্রলীগ করেছে আমি জানি না ওনার কোনো কাকে ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলকে ছাত্রলীগ সাজাচ্ছে কি না আমি সেটা জানি না তবে কিছু কিছু ছাত্রদল যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে ছাত্রলীগ হয়ে যায় সেটারও উদাহরণ আমরা জানি আমরা দেখি আপনি আরও কিছু কথা আমি বলেছি আপনি আবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনের যে কথাগুলি বলেছেন একটু উত্তর দিই আপনি যেটা বলেছেন কিছু কথা কাটাকাটি প্রার্থীদের মধ্যে তো হয়েই থাকে এটাও তো নির্বাচনের অংশ কিন্তু যে হুমকি ধামকি যেটা বললেন না করেনি করতে চেয়েছেন উনি বলেছেন যে আমি যদি এরকম মনে করি যে ইনসিকিউর ফিল করি তাহলে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত কমপ্লেন করবে তা যে কোনো সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট জায়গায় সে করতেই পারেন সেটা নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে এবং নির্বাচন আচরণবিধি সবাই মেনে চলবে এটাই প্রত্যাশা করি আর ওনাদের আমি সেদিন বেগম জিয়ার প্রেস ব্রিফিং দেখছিলাম তখন উনি বলেছিলেন ওনাদের কয়েক হাজার সম্ভবত পাঁচ ছয় হাজারের কথা বলছিল নেতাকর্মী আটক উনি বললেন বিশ হাজার ওনাদের বিশ হাজার আটক আর চার দুলোর জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় মাসে গত দু মাস হ্যাঁ তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বাড়িতে ঘর ভেঙে দিয়ে পুকুর কেটেছে আমি আপনি এখনো না এখনো বলি এখনো আমাদের চিটাগাঙে সীতাকুণ্ডে এই যে জামাত শিবির আমাদের যুব যুবলীগের নেতার বাড়িতে ঢুকে তার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তাকে সহ পুড়িয়ে দিয়েছে হত্যা করেছে পাশাপাশি আরও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বাড়িতে আগুন দিয়েছে আপনি চাপাই নবগঞ্জের একজন আওয়ামী লীগ নেতা আওয়ামী লীগ করার দায়ে তাকে খুঁজে না পেয়ে শিবিরের লোকজন তার স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করেছে এইগুলি নিউজ এগুলো সবাই জানে এখন আমরা যদি শুধু বলি উনি বলেছেন যে বেগম জিয়াকে ঘরের বাইরে আসতে দিতে হবে অবরুদ্ধ কোথায় অবরুদ্ধ বেগম জিয়া কোনো দিনও অবরুদ্ধ না বেগম জিয়া নিজে নিজে অবরুদ্ধ হয়েছেন ওনার নেতাকর্মীরা মাঠে নেয় উনি ঘ উনি একটা অফিস থেকে অফিসে দুই আড়াই মাস ধরে অফিসে বসে আছেন ওনার সঙ্গে সবাই দেখা করছেন ওর নেতাকর্মীরা যদি ভয়ে না যায় সেটার জন্য কি করবে ওনার সঙ্গে রেগুলার লোকজন দেখা করছেন এই কথাটাও এটাও কিন্তু একটা হাস্যকর ব্যাপার আর আমরা আমাদের সময় ওনরা গুমের কথা বলেন ওনাদের সময় তো ওনাদের নেতা চিটাঙের জামাল উদ্দিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওনাদের বিএনপির ওনাদের নেতারাই গুম করেছিল গুম করার ইতিহাস ওনাদের আছে ওনরা ক্লিন হার্ট অপারেশন করে কতজন মানুষের হার্ট 
মানে ফেল করে দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু উনিটা ভুলে যাওয়ার কথা না এত মানুষকে উনিটা হত্যা করেছেন এই যে মানে যখন ওরা ক্ষমতায় ছিলেন দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত ছয় পর্যন্ত কোনো মানুষ আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মী তাদের বাড়িতে এই পাঁচটি ছয়টি বছর তারা ঘুমাতে পারেনি থাকতে পারেনি এখন রাজনীতির এখন ওনাদের নামে মামলা হামলা হচ্ছে ওনরা অপকর্ম করছে জঙ্গি কায়দায় মানুষ হত্যা করছে দেশের সম্পদ নষ্ট করছে প্রাইভেট প্রপার্টি নষ্ট করছে তা ওনাদের নামে মামলা তো হবেই কিন্তু মামলা হলেও আমরা যখন আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আমি নিজেও কিন্তু ছোটোবেলা থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আমি নিজে এই যে বলে নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি আমি তখন রোকে হলে জিয়েছিলাম আমি এই সময় নিজে নিজে আন্দোলন করেছি আমরা তখন করেছি রেল লাইনের কাছে গিয়ে কমলাপুরে গিয়ে রেল লাইনের কাছে আমরা রেল লাইনের উপরে বসে পড়েছি হাজার হাজার মানুষ আমরা রেল চলতে দিব না কিন্তু আমরা কাপুরুষের মতো চোরের মতো রাতে রাত অন্ধকারে ফিস প্লেট তুলে ফেলে সাধারণ যাত্রী যাতে মরে যায় এই ব্যবস্থা আমরা কখনো করিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম কোনোদিন আন্দোলন হয়নি আমরা ঠিক আছে নির্বাচন করতে চান আসেন আপনার নেত্রী কে বলেছে আপনাকে সে কোর্টের নিয়মকানুন মানবেন না আইন আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না হাজিরা দিয়ে জামিন চাইবেন না আবার বলবেন ছেড়ে দিতে সেটা তো আদালত করেছে তার ভিতরে সমন জারি করেছে তার গ্রেপ্তারি পরোনা জারি করেছে সেটা তো আওয়ামী লীগ করে নাই বা গভর্নমেন্ট করে নি এটা কেন বুঝছে না যে গভর্নমেন্ট কি সব কিছু ইচ্ছা করলেই করতে পারে আর নেতারা যাদেরকে আপনারা ই করেছেন যারা মামলার আসামি তার আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবেন এই সকল বিষয়ে যদি আপনারা নির্বাচন কমিশনের কাছে আপনাদের অভিযোগ থাকলে তোলেন আপনারা দরকার হলে আপনাদের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যদি এই সকল বিষয়ে আপনারা সুরাহ করতে চান এই সকল বিষয়ে তো আলাপ আলোচনা হতেই পারে সব সময় আলোচনার তো আসলে কোনো শেষ নেই আমি বলি শেষ করে সাইফুল ভাই এক শুধু বলেন যে এই সব ওনাদের আলোচনা হতে হবে আমরা নির্বাচন কবে দেব নির্বাচন যথা সময় হবে এবং যথা সময়ে সব দলের সাথে আলোচনা হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা জানি আপনার রেসপন্স আছে কিন্তু ব্রেকের পরে আর এফ এল থ্রেড পাই প্লেট এডিশন এই পর্যায়ে নিচ্ছি আর একটি ছোট্ট বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এসি টিভির রাতের আয়োজন আর এফ এল থ্রেড পাইপ লেট এডিশন লেট এডিশনে আজকের বিষয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ভাইসার রুমিন ফারহানা আপনার কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন ছিল কিন্তু আমি একটা ছোট্ট জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে আপনাদের আপনারা বলছেন আপনি দাবি করছেন যে আপনাদের অনেক নেতা কর্মী এখনও জেলে আছেন ওনাদেরকে জেলে রেখে আপনারা কি নির্বাচন চিন্তা করছেন সেটা তো একটা কঠিন অবস্থা বটে বিএনপির সামনে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ এই নির্বাচনটি বাট তার আগে ওই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি কিছু কথা আপার কথার কিছু উত্তর দিতে হয় উনি বলছিলেন বাইশ হাজার নেতাকর্মী বিএনপির আমলে ওনাদের গুম এবং হত্যার শিকার হন আপা ইজ কাইন্ড এনাফ কারণ কিছুদিন আগে তাদের আরেকজন নেতা আমাকে বলেছেন ছাব্বিশ হাজার তো বাইশ হাজার হোক আর ছাব্বিশ হাজার হোক তাদের নাম ছবি সহ যদি ওনারা ছাব্বিশ নিশ্চয়ই একটা তালিকা তো আছে নিশ্চয়ই নাম ছবি ঠিকানা সহ দিলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে আর কি আর দ্বিতীয় হচ্ছে বেগম জিয়া অবরুদ্ধ কিনা সারা বাংলাদেশ জানে বেগম জিয়া অবরুদ্ধ উনি যখন তিন তারিখে ওনার গুলশান অফিস থেকে পল্টন কার্যালয়ের দিকে রওনা হতে গেলেন তখনই তাকে বালুট্রাক জলকামান এগুলো দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে উনি চাইলে বাসায় যেতে পারেন এটাকে ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট বলে না আমাদের কনস্টিটিউশনে আমি বিনীতভাবে বলছি উনি চাইলে বাসায় যাবেন উনি চাইলে সরোয়ার দিতে দাঁড়িয়ে চা খাবেন সেটা ওনার খুশি উনি কোথায় যাবেন উনি কোথায় যাবেন এটা যখন রাষ্ট্র ডিক্টেট করে তখনই বোঝা যায় যে আসলে উনি ওনার ফ্রিডম অফ মুভমেন্টটা নাই উনি অবরুদ্ধ আর আপাকে খুব বিনীতভাবে মনে করিয়ে দেই যাত্রীবাহী বাসে গান পাউডার দিয়ে যাত্রা বাড়িতে আপনারা আঠেরো জনকে মেরেছিলেন শেরাটন হোটেলের কাছে এগারো জনকে জীবিত পুড়িয়ে মেরেছিলেন পরে বারো জন হাসপাতালে মারা যায় এসএসসি পরীক্ষা আপনাদের সময় তিন আমাদের সময় আপনারা আন্দোলন করে তিন মাস পিছিয়ে দিয়েছেন এখন তো তবু এসএসসি চলছে তখন এসএসসি চলতেও পারে নাই গণ কারফিউ দিয়ে আপনারা হন হত্যা এবং তাণ্ডব চালিয়েছিলেন জামাত এবং জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে চিটাগাঙের বন্দর অচল করেছিলেন রেল স্টেশন যানবাহন অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে ওনারা ছাড়খাড় করেছিলেন অফিসগামী কর্মচারীকে ওনারা দিগম্বর করেছিলেন হরতালের সময় যাতে সে অফিসে যেতে না পারে লগি বৈঠা দিয়ে ওনারা মানুষের উপর মৃতদেহের উপর নৃত্য করে এই পোস্টার ছাড়া ঢাকা শহরে ছাপানো হয়েছে দেশে ছাপানো হয়েছে সুতরাং এগুলো নিয়ে বিতর্কের আর কোনো অবকাশ নাই রায় পছন্দ না হলে ওনারা বিচারকের সামনে লাঠি মিছিল করেছিলেন প্রধান বিচারকের 
এজলাসে তারা ভাঙচুর করেছিলেন এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ তো ওনারা যখন নাশকতার জন্য আমাদের দিকে তাকান তখন আসলে আমরা অতীতে ফিরতে চাই না কিন্তু ওনারা আমাদেরকে টেনে নিয়ে অতীতে চলে যান আচ্ছা আপনি আসছিলেন যে আমরা এতগুলো মামলা নিয়ে আসলে আমাদের পক্ষে সিটি নির্বাচনে যাওয়াটা অবশ্যই কঠিন এবং আপনি যদি মামলা লিস্ট দেখেন এক একজনের নামে আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে আছে আঠেরোটা মামলা আপনি জানেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এখন জেলে আছেন তার বিরুদ্ধে আছে परिसंख्यान गुली अवस्था কিছু কিছু এলাকায় বিএনপির নেতাকর্মীরা রাতে থাকতেই পারে না ওনারা রাতে বাসায় ঘুমাতে পারে না পুলিশের অত্যাচারে এবং চাঁপাইনবগঞ্জের মতো কিছু জায়গা আছে যেখানে পত্রিকায় এসছে যে পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে এলাকাগুলো এবং আত্মীয়দের বলা হচ্ছে তোমরা এসো না কারণ আসলে কখন যে ধরা পড়বে কি অবস্থার মধ্যে পড়বে এটা বলা যায় না সাতক্ষীরায় কি হচ্ছে আমরা দেখেছি সুতরাং সারা দেশ জুড়ে বিএনপি এবং জোট জোটের নেতাকর্মীদের উপরে যে কি ভয়াবহ অত্যাচার চলছে সেটা সারা বাংলাদেশ জানে পত্রিকা খুললে আমরা দেখতে পাই সুতরাং এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং আপনি যেটা বলছিলেন সেটা একদমই সত্য কথা এই অবস্থায় যেখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড একেবারেই নাই সেখানে বিএনপি নির্বাচনে আসলে কি হবে সেটা আমরা বলতে পারছি না তারপরেও আমরা জনগণের যেই সমর্থন এবং ভালোবাসা বিএনপির প্রতি দেখি কারণ কেন আমি এই কথাটা বলছি আপনারা গত আরও পাঁচটা যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে তার প্রত্যেকটিতে কিন্তু বিএনপি বিজয়ী হয়েছে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় তার তিন তিনজন মেয়রের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে জেলে ভরে ফেলা হয়েছে এবং প্যানেল মেয়র দিয়ে কাজ চলছে বাকি দুজন গ্রেফতারের ভয়ে এখন পালিয়ে আছেন তো সুতরাং এই নির্বাচনেও যদি বিএনপির ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হয়েও যদি বিএনপি আসেও উত্তর দক্ষিণ ঢাকা উত্তর দক্ষিণ এবং চিটগঙ্গে কতটুকু কাজ করতে পারবেন তারা জনগণের জন্য বা সরকার তাদেরকে মামলা হামলা দিয়ে বিপর্যস্ত করে মেয়র পদ থেকে সরিয়ে দেবে কি দেবে না এটা নিয়ে কিন্তু ভাববার বিষয় আছে আসলে নাজমা আপা প্রত্যেক ইলেকশনের আগে আমরা একটা নির্বাচনী অঙ্গীকার দেখি নর্মালি আর কি এবং এই আমাদের ঢাকা শহর আমি একটা ঢাকাবাসী হিসাবে এখন পর্যন্ত কোনো ক্যান্ডিডেটের কাছে শুনি নাই যে সে মেয়র হলে আমাকে এই সুবিধা দিবে আমার এই আমাদের প্রবলেমসগুলি কিন্তু অনেক যেমন বুড়িগঙ্গা এখন পর্যন্ত পয় নিষ্কাশন হয় একদম বিনা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ছাড়াই সরাসরি আমরা নদীকে মেরে ফেলেছি এটার জন্য কি করা হবে তুরাক দখল হয়ে গেছে এটার জন্য কি করা হবে রাস্তাঘাট মেরামতের কি করা হবে রোড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা ঠিক হবে কি না ফুটপাথ হবে কি না সাউন্ড পলিউশন দূর হবে কি না এয়ার পলিউশনের কি অবস্থা কোনো কমিটমেন্ট নাই হঠাৎ করে একজন এসে আমার সিটি ফাদার হয়ে যাবে নগর পিতা হয়ে যাবে এই কমিটমেন্ট ছাড়া মানে আপনি এই এক মাসের মধ্যে কি করে বলেন যে আমাদের একটা সিটি ফাদার আমরা ইলেক্ট করব না না খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে এটা আপনি করেছেন এটা আমিও মনে করি যারা নগর পিতা হবেন আমাদের দেশের সব কিছু পাল্টেছে মানে বিশ্বের এই যুগে সব কিছু কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে এখন তরুণ সমাজ অনেক বেশি সচেতন সবাই সবার কাছ থেকে এখন কমিটমেন্ট চায় শুধু কমিটমেন্ট না আমি মনে করি যারা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হবেন তারা জনগণকে বলবেন যে আমি এই নির্বাচিত হলে এইগুলো করতে চাই আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এইটা হবে সেকেন্ড প্রায়োরিটি এইটা হবে এইভাবে তাদেরকে বলা উচিত আমার মনে হয় এটা যারা ভালো করে বলতে পারবেন এই ভিশনটা জনগণের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারবেন তাদেরকে জনগণ আমার মনে হয় ভোট দিবে এবং ভোট দেওয়া উচিত আমি মনে করি এবং যে কেউ দাঁড়ালে আমি নগরকে তিলোত্তমা করে দিব এটা একটা কমন কথা হয়েছিল আমাদের প্রাক্তন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ভাই এটা বলে গিয়েছিলেন উনি চেষ্টা করেছিলেন যে উনি মৃত্যুবরণ করেছেন ওই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় যে ওনার মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন সেই কারণে উনি বলেছিলেন যে আমি ঢাকাকে তিলোত্তম নগরী করতে চাই এখন হয় কি যারাই আসে সাদেক হোসেন খোকা কতদিন থাকলেন ওনার সময়ের চেয়েও বেশি সময় উনি তিন চার বছর বেশি থাকলেন ঢাকার কিন্তু কি হলো একটা মশাও কিন্তু মরে নাই কোনো এলাকার ড্রেনের ব্যবস্থা ড্রেনেজ ব্যবস্থাও ঠিক হয়নি কেউ এখন আমি বলবো যে অন্য কেউ 
কেউ কিন্তু এখন যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে চালাচ্ছেন তারাও করছেন না তারাও যে খুব একটা কিছু করতে পারছেন কিন্তু সেটাও না এইজন্য জনগণ কিন্তু ভিশন চায় এখন আবার যদি আপনি ভিশনের কথা বলেন তাহলে আমার আরেকটা কথা মনে পড়ে যায় যেমন আমাদের নেত্রী বলেছেন যে 21 সালের মধ্যে আমরা মধ্যমায়ের দেশ পরিণত হব 41 সালের মধ্যে আমরা উন্নত বিশ্বে পরিণত হব এটা হচ্ছে একটা ভিশন তার মানে তো উনি এটা বলে না যে 21 সাল পর্যন্ত আমিই থাকব বা 41 সাল পর্যন্ত আমিই থাকব কিন্তু এটারই কিন্তু আবার অপব্যাখ্যা করা হয় উনি তো 41 সাল পর্যন্ত থাকতে চান ওনার ভিশন একটা জাতির যদি ভিশন না থাকে একজন রাষ্ট্র একজন রাষ্ট্রপ্রধানের একজন সরকার প্রধানের যদি ভিশন না থাকে তাহলে কিভাবে দেশ চলবে নিশ্চয়ই একজন যে সরকার প্রধান হবেন তার একটা ভিশন থাকবে যে আমি এই করতে চাই সেই কাজটি কিন্তু আমাদের নেত্রী এখন করেছেন উনি কিন্তু নির্বাচনে যাওয়ার আগে উনি ওনার ম্যাপে বলেছেন যে আমি এই করতে চাই এবং নির্বাচিত হওয়ার পরে কিন্তু উনি যতটুকু না উনি কমিটমেন্ট করেছিলেন তার চেয়ে বেশি করেছেন আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আপনি দেখেন বিএনপি যেখানে তিন হাজার সম্ভবত একশো বা দুইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওনারা রেখে গিয়েছিল যেখানে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা ছেড়ে এসেছিল তখন চার হাজার একশো ছিল বিএনপি ক্ষমতা আসার পরে ক্ষমতার থেকে যাওয়ার আগে ওনারা কিন্তু এক হাজার মেগাওয়াট আরও কম করে গিয়েছিলেন সেই অন্ধকারের হাত থেকে আমাদের নেত্রী দেশের এই মানে প্রবহমান জনগোষ্ঠী এবং এই ধরনের শিল্প কলকারখানা এদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা কিন্তু যে কমিটমেন্ট করেছিলাম নেত্রী যে কমিটমেন্ট করেছিল তার চেয়ে কিন্তু অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন আমরা ইতিমধ্যেই করেছি প্রায় সেই চার হাজার তিন হাজার থেকে এখন এগারো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে মানুষ প্রায় তেতাল সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট ফোর পারসেন্ট মানুষ এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছে তার মানে আমরা এটা বলছি না যে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেছি उत्पादन आरो कि परवर्ती सरकार से करत डे बेटे डेभलप करत क्योंकि नीचे नामे उठाते हैं এটাও তো জনগণকে বুঝতে হবে আপনি দেখেন শিক্ষার হার বিএনপি কমিয়ে এসেছিল আওয়ামী লীগ বাড়ি আওয়ামী লীগ বাড়িয়ে রেখে এসেছিল বিএনপি কমিয়েছিল আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা এসে আবার বাড়িয়েছে এখন শেখ হাসিনার কিছু ভিশন আছে যে দারিদ্রের হার এত সালের মধ্যে এত ভাগ নামবেন ইতিমধ্যে আমরা প্রায় বিশ ভাগ দারিদ্রের অতি দারিদ্র আমরা বিশ ভাগ কমিয়ে এনেছি তো এটা তো সামাজিক বিষয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেই কিন্তু শেখ হাসিনার প্ল্যান অনুযায়ী কিন্তু আমরা এটা সক্ষম হয়েছি এখন বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এই শেখ হাসিনার যে শাসন আমল আমি বলবো দেশ পরিচালনার আমল শাসন কথাটা বলা ঠিক না যে যেভাবে দেশ পরিচালনা করছেন জনগণের চাহিদা মোতাবেকই করেছেন করছেন কিন্তু জনগণের কিন্তু কোনো দাবি নাই এই মুহূর্তে কিন্তু বিএনপিরও একটা দাবি সে হচ্ছে জনগণের কোনো দাবি নাই বিএনপির দাবি হচ্ছে ক্ষমতা থেকে যেতে হবে কিন্তু শেখ হাসিনা তার ভিশন অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছেন দু সালের মধ্যে মধ্যমায়ের দেশ হবে তার আগেই হবে ইনশাল্লাহ এবং দু সালে আমরা না আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এটা চাই সেটা যেই আসুক না কেন আমরা চাইবো যে এইভাবেই দেশটা এগিয়ে যাক এবং এটা উন্নত বিশ্বে উন্নত রাষ্ট্রে বাংলাদেশ পরিণত হোক যেটি কি না আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন ছিল যে স্বপ্ন নিয়ে উনি দীর্ঘ ষোলোটি বছর জেল খেটেছেন উনি নিহত হয়েছে এক মিনিট সময় আপনি বলবেন এক মিনিটেই বলছি না আমার প্রশ্ন আপনি ওইটা শুরু করলে আপনি অনেক বলবেন দুইটা মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী আসছেন এবার এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমি এটাকে অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবে দেখছি আমি দেখেছি ঢাকা উত্তরে হেলেনা জাহাঙ্গীর এবং কবরিস্তার ওয়ার ওনার উনি কন্টেস্ট করতে চাচ্ছেন এটাকে আমি খুবই আশাব্যঞ্জক মনে করি এবং একজন লয়ার হিসেবে আমি আশা করি একদিন বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল একজন মহিলা হবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি একজন মহিলা হবেন আমি এই স্বপ্ন দেখি আপনাদের দুইজনকে আমাদের স্টুডিওতে অনেক অনেক আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় পরের দিন সকাল নয়টায় আজ এ পর্যন্তই বুধবার নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এস টিভির সঙ্গে থাকুন শুভরাত্রি